Ang mensaheng inyong maririnig ay aktwal na ibinahagi ni Kuya Ed Lapiz sa isang pagtitipon ng mga kapatiran. Para sa iba pa niyang recorded messages, magsadya o sumulat sa Day by Day Center, Bulwaga ng Panginoon, Folk Arts Theater, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. O kaya'y tumawag o mag-text sa 0917-549-2624. Kung tutuusin, maraming nakakainis na tao. At napakadali naman ang mainis ang marami sa atin. At nakakainis, mainis. Di ba, mahirap po na mainis, mahirap na uminit ang ulo mo, sumikip ang iyong hininga dahil naiinis ka sa tao. Paano ba hindi mainis? Yan po ang isa sa mga pinakamadalas matanong sa anyong lingkod. Paano ba may iwasang mainis sa kabila ng lahat at ng katotohanan na ang dami naman talaga nakakainis? At ang tanong, sino pong kinakainisan nyo na kahit ngayon katakay lang kanta pero ang to actually may nakakainis ang kayong tao, pag naaalala nyo o nakita nyo sa uli, may inis na naman kayo. Ang title ng pag-aaral natin ngayon, huwag ka nang mainis sa kanya. Salamat Panginoon dahil kayo pwede namin tanungin. Maaari kaming lumapit sa inyo at magharap ng karunungan para i-apply sa pang-araw-araw na buhay namin. Napakalaking sagabal sa aming kabanalan, sa kapayapaan at sa aming kalusugan ang mainis. Kaya itong bagay na ito, Panginoon, turuan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng kaliwanagan at ngayon humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. We declare to you, Lord, our sinfulness. We come short of your glory. We commit sins and we omit good things that we should be doing. Patawarin niyo po kami, Lord, and thank you that you remember that we are dust. Fill us with your holiness, cleanse us with the blood of your Son, Jesus, make us whole, and now guide us unto practical wisdom para hindi kami mainis o mabawasan ang pagiging mainisin namin. We ask you to be our speaker. May your voice Be king over this gathering. We ask you, Lord, to speak powerfully, majestically, and speak in a way that will heal us. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. Talagang maraming taong nakakainis. Kahit ka pa Kristiyano, kahit ka pa Bible lang Bible, totoo yan. Many people could really be very irritating, annoying, vexing. Genesis 6.5 The Lord saw how bad the people on the earth were and that everything they thought and planned was evil. Bagong-bago pa lang ang creation na isa na yan sa mga nakita natin na ang daming naiimbento ng taong mga kabalbalan, kasinungalingan, kasamaan. At dahil doon, nakakainis tuloy sila. O kaya dahil ikaw yung taong maraming kasalanan, nagiging mainisin ka tuloy dahil madali kang mga Influensya, madala ng mga damdamin. At talaga rin namang bukod sa maraming nakakainis, marami rin taong sadyang maiinisin. Pero normal lang mainis. Normal in the sense na a big majority of people will always have a tendency na mainis. First Kings 19.4, si Elijah sabi niya, I'm no better off than my ancestors. I might be a prophet, I might be blessed, the Lord might have dealt with me powerfully and used me even mightily, pero hindi rin naman talaga ako nakakaangat o nakahihigit sa aking mga ninuno. Pare-pareho lang kami mga pagkukulang. In Psalm 103.14, God knows we are made of dust. So huwag masyadong ipagtaka kung kayo mainisin. Huwag laging mag-guilty na parang napaka solo mo na lang yung kasalanan na yun kasi talaga namang mas maraming ganun ang kinakawayan. Kung sino man ang kinainisan mo, ang dapat na lang nating isipin, huwag ka nang mainis sa kanya. Kasi, nagkakasala ka. So, huwag ka nalang mainis. Dahil ikaw yung talo, ikaw yung malulugi, ikaw yung magbabayad. You sin in the process. Kasi pag nainis tayo, may nagagawa tayong hindi maganda, may nasasabi o naiisip man lang tayong hindi maganda. At kung minsan may ginagawa pa tayo laban doon sa taong kinakainisan natin, therefore, how can you be sinless when you will always allow yourself na mainis? Huwag ka nalang mainis kasi 
apektado ka. Apektado ang iyong presyo ng dugo, apektado ang ekspresyon ng iyong muka, ang gana mong kumain, apektado ang iyong trabaho, ang iyong kilos, at siyempre ikaw naman ang mawawalan. You only get affected. Matthew 5:22. But I promise you that if you're angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell. Ang Panginoong Hesus mismo ang may sabi, kung nagagalit ka, at siyempre, kakambal naman ang inis yung galit, meron ba namang naiinis na hindi nagagalit? It takes a great skill na mainis, tapos hindi ba galit? Usually, magkadikit yan, ikaw na ngayon nagkakasala, ikaw na ngayon yung nagkakaroon ng atraso sa langit, ikaw na ngayon ang malulugi. Kaya huwag ka na mainis kasi talo ka. Ang mainis, talo. You only lose physically. Why? Your health is affected. You only lose mentally because instead of focusing on fruitful thoughts, you begin to dwell on sometimes even destructive thoughts. Not only negative, but it could also be destructive. You lose emotionally. Ikaw itong magagalit, ikaw itong malulungkot, ikaw itong makakagawa ng mga mali, na may magagalit pang iba sa'yo, magdaramdam pa sa'yo, talong-talo ka. And above all, you lose spiritually. Ang ating mga espiritu ay naapektuhan, narurumihan, nadadamage, pag tayo nainis. So, paano ba hindi mainis? Pwede ba yun? How not to be vexed? First of all, remember that people are imperfect. Romans 10, 103.14 God knows that we are made of dust. I am made of dust, you are made of dust, and when you think of others as also made of dust, meron tayong pagkukunan ng pangunawa, ng pagpapasensya, ng pagpapatawad. Imperfect ang mga tao. So ang mangyayari niyan, hindi nila lagi magagawa yung inaasahan natin gagawin nila. Hindi sila na magiging kasimbuti ng ating inaakala o kaya ay hinahanap kasi imperfect sila. Paano pa hindi mainis? Remember that you would be measured as you measured others. Matthew 7, 1 to 2, Don't condemn others. And God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. So sabi, huwag ka na lang na manghusga o magkondem na ng mga tao kasi kung paano mo sila sinusukat, ganun ka susukatin ng Diyos. Kung madali ka mainis sa tao, maiinis din sa iyo ang Diyos. Kung hindi ka makapagpasensya, hindi ka rin pagpapasensyan. Hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Naiirita ka lagi sa mga tao pag nagkakamali sila sa standard mo. So pag nagkakamali ka rin sa standard ng Diyos, maiirita rin siya sa iyo. Because the measure you give is the measure you get. So sinisikap natin hindi mainis para hindi tayo talo physically, emotionally, socially, and spiritually. Remember not to judge. Ba't ka nainis? Nainis ka kasi, nanguhusga ka. You get irritated because you judge people. Iniisip mong blank siya. Kaya ka nainis. Ano yun? Meron yung pakalat-kalat, inis na inis ka, iniisip mong blank siya. Na nananadya siya. Iniisip mo lang yun. Merong nagawa siya na ikinainis mo, iniisip mong malisyos siya. Iniisip mong naghahamon siya, hindi naman pala, hindi siya aware na nandun ka, iniisip mo, naghahamon yata ito. Kumadalas na inis tayo because we judge people. Ina-assign natin sa kanila ang ginagawa, yung aniisip natin na gusto nilang gawin. Kaya dapat natandaan natin yung blank na yan, no? Naiinis ka kasi iniisip mong blank siya. Hindi naalala ng asawa mo ang iyong birthday, iniisip mong hindi siya mapagmahal, na blank siya, unloving siya. Iniisip mong sinadya ka niya na gumaganti siya. Lagi tayong may iniisip kaya tayo naiinis. You presume that people annoy you intentionally, that they are malicious by intent, or that they challenge you. Madalas na challenge tayo eh. May sinabi yung isa, 
Gustong-gusto lang naman pala niya mag-display ng alam niya. Pero iniisip agad, siya na-challenge ka. Tinatakpan yung sinabi mo. Dinadaig ka, kinakalaban ka. Yung pala, gusto lang naman niyang medyo magpasikat ng konti. Not necessarily at your expense. Kasi meron din siyang insecurity. So, paano hindi mainis? Do not change people. You can't. Jeremiah 30 and 23. Can you ever change and do what's right? Can people change the color of their skin? Or can a leopard remove its spots? If so, then maybe you can change and learn to do right. Of course, technologically, pwede na ngayong maiba-iba yung shades of color ng skin ng tao. Pero nung sinulat ito, hindi pa pwedeng gawin yun. So ang message lang, may mga bagay na imposibleng gawin. Tulad ng baguhin mo ang isang tao. Well, of course, this is an exaggeration because people can change. But it would take a miracle. So ang sinasabi dito, isang dapat mong tanggapin sa tao, ay yun na siya, hindi na siya magbabago. Kung nagbago siya, salamat. Pero kung hindi, dapat mong tanggapin. Kaya madalas tayong naiinis sa mga tao because we demand that they change according to our specifications. Naiinis si wife kay husband kasi si husband hindi magbago according to the expectation of the wife. Ganon din si husband naiinis kay wife. Ganon din si mother-in-law kay daughter-in-law. Pare-pareho, nakakainis-inisan dahil gusto natin ng tao na sumwak dun sa ating gustong mold. But that cannot happen. For most of common experience, people won't change. So kung meron ka manugang na ganito, may biyanan kang ganun, may anak kang ganito, may asawa kang ganun, para hindi ka laging mainis, tanggapin mo na na, yun na siya. People will change, but only little and slowly. At maaaring kahit nagbabago na sila, naiinis ka pa rin dahil nababagalan ka o sobrang konti ng pagbabago. So hope for the best, but expect the worst in people. When you hope for the best, you're positive, you're supportive, you're cheerful. But when you also expect the worst, you're ready. Pag nabigo ka, nainis ka, may paglalagyan ka na. Alam niyo mahalaga sa buhay, may paglagyan lang. Pag sinabi mong, well, 80% of people will probably like me, 10 will hate me, 10 will love me very intensely. So pag may nag-hate sa'yo, sabi mo, mm, isa na yun sa 10%. May pinaglagyan ka na, tatahimik ang loob mo. Dapat may paglagyan. At dapat mong paglagyan na, ang mga tao will disappoint you. Sinasadya man nila o hindi. Na ang mga tao will be selfish. We are wired to be selfish so that we will preserve our lives. So pag ang tao nagiging selfish, well, naturally, nature wired people to be selfish so that they will survive. They will take care of their life. At pagka nakagip yan, they will take care of their life more than your life. Sinadya ng kalikasan na ipoprotect mo ang sarili mo para ma-preserve mo ang sarili mo at yung species where you belong. Pagka may pinaglagyan tayo nun, nababawasan ang inis. Pag sinabi mo na, yung asawa ko talaga, alam mo, lahi na mga tamad yan eh. Tamad yung tatay niya, tamad yung nanay niya. So pag tatamad-tamad, mo, mm, there goes the genes, kumandar, may pinaglagyan ka. May mga lahi naman talaga, mga lahi ng tamada. May mga lahi na OC. May mga tahi, lahi na mga salawula. May mga lahing malilinis. So, kung hindi mo matatanggap yun, huwag mo pakasalan. Sabi mo, girlfriend, boyfriend, punta naman tayo sa bahay nyo, magstay tayo doon maghapon. Tingnan mo ko, magugusto mo yung kustumbre. Kasi kadalasan ko ano yung pamilya niya, magiging ganun din siya. Although may mga shining examples na nagiging ibang-iba, pero exception yun. Kung gusto mong malaman kung ano magiging itsura ng girlfriend mo pag matanda na siya, tingnan mo yung nanay ngayon. Saan pa siya kukuha ng mukha? Diba? Nasa lahi lang yan, lahi-lahi. So pag sabi mong, there goes the lahi, there goes the dugo, there goes the jeans, papayapa ka na, hindi mo na nilalabanan yung agos. To avoid getting angry at people, accept that they are imperfect. Inspire them, help them, pray for them to be better. But accept that they are imperfect. That they have a fallen nature. That talagang tayo ipinanganak sa pagkakasala. That they probably won't change for the better. 
Kaya nga ang pagpapakasal, pagtanggap eh. Tinatanggap mo ang tao. Hindi for what the person can become, but for what the person already is. Kaya nga sinasabi, for better or for worse. Maging better man yan, maging worse man, tanggap mo na. To avoid getting angry at people, accept them. Sa mga may asawa sa inyo, gusto ko itanong, sa puntong ito ng inyong pagiging may asawa, natanggap niyo na ba ang asawa niyo? O itinatanggi-tanggi-tanggi pa ninyo na ayaw ko sa kanya, ayaw ko ng ugali nito, ayaw ko ng ganun, ayaw ko ng ganun. Pahabang buhay na lang kayong merong tunggali, natanggap niyo na ba? Lalong-lalo naman yung mga magulang, natanggap niyo na ba mga anak niyo na ganyan talaga? Yan ang anak niyo. Kung kayong magulang, ang kauna-unahang hindi tatanggap sa anak niyo, sino pang inaasahan yung tatanggap dyan? Natanggap niyo na ba ang inyong mga sarili? Na yes, meron akong katangian, pero meron akong kapintasan. I'll do my best with God's help. But knowing that the leopard cannot change its spots, I will still accept myself, though I fail by my own standards. Kasi baka gumagawa ka ng stand na pang iba, standard, hindi pang sa'yo. This is probably Jesus' secret why He loved everybody because He accepted everybody. O ganito ka, sige, aksapin kita. Nakakainit naman talaga ng ulo yung mga disciples niya. Hindi ba kakasabi lang, nalimutan na naman, mali na naman, mali-mali ang mga application. Sabi niya, ay nako, how long will I be with this generation? Pero love pa rin siya ng love. Do not wait for people to change. You'll wait in vain. Or, you'll wait a long time kung magbabago man siya. Dapat pag ang tao nagbago according to what you like, bonus na lang. Pero hindi man magbago, yun na yung price nyo, tanggapin nyo na. So don't hold your breath waiting for people to change. Continue living. Enjoy as much as you can. And just take people as you find them. Now, because they won't change, Do something more doable. You change. Hindi mo nun pwedeng kontrolin yung iba, pero ikaw, mas may kontrol sa sarili mo. You change your interpretation of what they do. Ano ba, ating umaga, may kapitbahay kayong kantanang-kanta, nagigising ka? Huwag na nanadya talaga to. Talagang ignorant itong kapitbahay ko. Talagang tagabundok ang ugali nito. Mainis ka na. Pero pag sinabi mong, dami siguro niyang problema sa pagkanta na lang nakakahinga-hinga, baka mamaya padalan mo pa ng ulam. Kung hindi sila nagbabago, ikaw magbago ng pananaw. Change your point of view. Pag masyado tayong defensive, nagiging mainisin tayo eh. Pero pag mas loving ka, hindi ka insecure, hindi mo iniisip na lagi kang sinasadya, kinakawawa, iniisip mo, siguro siya ang kawawa. Siguro may kailangan siya. Bakit ito yung magsasalita na lang ako? Kinakat ako nitong tao na to. Well, siguro kailangan-kailangan niya maging star. Baka hindi siya naging star ever. So sige, ikaw na yung star. Pwede mong pagbigyan. Bakit yung may maganda akong damit, naiinis tong kumari ko? So siguro, na iinggit siya sa'yo. So sabihin mong, well, papangitan ko na lang konti para huwag siya ma-insecure. Total, hindi naman ako mag-iiba kung mag-a-adjust ako ng konti. Pero kasi ah, naiinggit siya sa'kin, sa lalo ko siyang iinggitin. Ano mangyayari sa buhay niyo? Change the way you think. Then you could be in control. At least yung pag-iisip nyo, kapatid, kaya nyo kontrolin. Yung pag-iisip ng kapwa nyo, hindi nyo kaya kontrolin. So do what is doable and do not do the impossible. You could avoid getting annoyed and vexed and stressed, inis and angry just by changing the way you think. Pag meron ang ingay-ingay, nagising ka, iniisip mo talagang walang modo to. Pero pwede mo rin isiping, kawawa naman siya, lumaki yata, walang turo na magulang. Buti pa ako, alam ko yung tama. Siya hindi niya alam. So, anong gagawin ko? E di, pagpapasensyahan ko siya kasi ako yung mas maraming alam eh. Romans 12.2 Don't be like the people of this world. But let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. So, it's all about the way you think. What is the way and how is the way you think about your mother, your father? 
Pag utos ang utos sa iyong nanay mo, inisip mo, pala utos lang natin ito, nakakainis. Or, baka hindi naman niya ako talaga gustong utusan, pero utos siya ng utos para huwag akong lumayo, kasi gusto niya akong kasama. Alam niyo ba na maraming magulang utos ng utos, pero gusto lang kasi nandong ka. Kasi pag umalis ka, baka kanya hanap-hanapin, so lagi kang inuutusan. O na meron talaga mga nanay, din pala utos talaga. Pero, marami ka naman pwedeng isipin, ba't hindi mo nalang isipin yung hindi nakakainis? Bakit ang isipin mo yung nakakainis, mainis ka tuloy? You can create your own reality. In fact, kahit nakakainis talaga yung tao, pag inisip mong hindi siya nakakainis, hindi ka nainis. Kahit nakakainis siya talaga. Ano bang mahalaga kung ano siya o kung ano yung nararamdaman mo? So kung hindi mo siya kayang baguhin, ang baguhin mo yung nararamdaman mo. Saan ang gagaling ay nararamdaman sa yung iniisip? So palitan, sabi ng Bible, ang pag-iisip. Maraming lagi nagsusumbong, naiinis sa office mate. Ano ba kasing iniisip mo sa office mate mo? Palitan mo yung pag-iisip mo. Sabi ko, mayroon akong office mate, lagi na lang kung magbiro, ang pangit-pangit. So anong pwede mong isipin? Talagang eto na naman ito, sasaktan na naman niya ako. O, kailangan, kailangan niya ng audience. Kaya lang, very limited yung performance niya. Wala na siyang ibang alam, yun na lang. So pwede ka pa ngayon maging charitable. Mayroon naman nakakainis, utang ng utang. Pero pwede mo na sabihin, kawawa naman tong tao to, hindi naman kaahon na ahon. Kinapalan na lang, kinapalan ng mukha, kauutang, kawawa naman. Pwede ka pa ngayon maawa. At pwede ka parang hindi magpautang, naawa ka lang. Ngayon, nagpautang ka pa, dahil kinaya mo naman, nagka-points ka pa. Change the way you think. Right now, think of people na nakakainisan nyo. Ba't kayo naiinis? Marami naman dyan, mga biyena, naiinis sa manugang. Hindi naman dahil nakakainis yung manugang. Dahil lang ayaw nyo mag-asawa yung anak nyo. Kahit ang napangasawa noon, si Santa Teresa de Avila, ayaw nyo pa rin. Hindi dahil talagang masama siyang babae. Wala siyang kwenta, kundi kahit sinusurong babae, hindi nyo aproban. So, paano kayo mag-isip? Hindi ba kayo dapat mag-isip na, Salamat, matanda na ako, malapit na ako sigurong sumakabilang buhay. At least may kasama yung anak ko sa buhay niya. Hindi yung sisiraan mo na sisiraan yung manugang mo, paghihiwalayan mo sila at sabigla ka mamamatay. Sino ngayon ang kasama ng anak mo? Mabuti sana kung mabubuhay ka forever. Kaya sinisip mo, bakit ba ako ganito mag-isip? Ba't ako naiinis? Nakakainis ba siya? O oh, masama lang ang takbo ng utak ko? It's all the way you think. And as we have said, kahit pa totoong nakakainis siya, kung magpapasya kayong hindi kayo maiinis, hindi pa rin kayo maiinis. Ibahin mo ang iniisip mo tungkol sa kanya, sino man siya sa iyong buhay. Change your perception. Isipin mong blank lang naman siya. At ito yung key para hindi mainis. Isipin mong blank lang naman siya. Ano yun? Iniinis ka, ang chichbosis mo sa niya, tanong ng tanong, nakakairita, isipin mong mausisa lang talaga siya. Ganyan lang talaga yan, walang magawa. No? Ngayon, lagi kanyang uh, nagagawa ng hindi tama, isipin mong nakakamali lang naman siya. Hindi naman niya sinasadya, talaga lang kulang. No? Limitado lang naman talaga siya. Yung parang nasasakal ka na sa kanya, napaka-agresib, isipin mong kandara pa lang naman siya. Gusto lang niyang pumapel. No? Marami pa yan, isip mo lang na nagsisikap lang naman siya na magpasikap. Bakit kaya ganito to? Kinokontest na lang lahat ang ginagawa ko sa office, lagi nagpapasikat, isipin mo, hmm, may mithiin lang siya, gusto niya maging manager. At sa totoo, hindi naman masamang mithiin niya yun. O kaya, bakit kaya siya laging nananakit? Pwede mo isipin, hmm, nagtatanggol lang naman siya sa sarili. Kasi nadala na siyang laging masaktan. Nang uuna na lang siya ngayon, siya na yung nananakit. Kaya kung misal, may tao, ang pangit-pangit ng ugali, ang samasang mga magsalita, pwede mo sabihin, who broke your heart and made you write that song? Diba? Sinong bumigo sa'yo? Sinong gumiba sa'yo at giba-giba ka? Bakit ka ganyan? Bakit ka gumaganti sa buong mundo? Anong ginawa sa'yo ng mundo? So you can be more understanding. Pwede mo sabihin, hmm, ganyan lang naman kasi isip bata pa lang. Hindi pa nagmamature. So in other words, pag sinabi mong Isipin mong blank lang naman siya, baka mo maunawa. At least mapagpasensyahan. Pwede pa, baka mamahal mo pa eh. Kasi ang totoo, ganun lang naman talaga ang mga tao. 
Pihirang-bihira yung mga tao na gigising sa umaga, nakalagay agad sa plano. Siya, kanino kayang buhay ang wasakin ko ngayon? Di ba? Paano ko kaya iinisin ang biyanan ko ngayon? Di ba? Hanggang manigas siya. Wala namang ganun eh. Pero sa pag araw-araw na paggagalawan natin, pagsasama-sama, natural lang kakabangga-banggaan. Kasi para tayo mga bola sa bilyaran, may isang puti galing sa langit o galing sa impyerno o galing kung saang bola, tumama kung kanino, na, na, nabunggo siya, nabunggo ka rin, nakabunggo-bungguan na kayong lahat. Pero kung tutuusin, hindi naman kayo nagpasimuno yung lang puting bola. Merong nakasagasa. Mayroon ba namang balak niyang sagasaan niya ang bata? Kaya minsan may nakasagasa. Gugulpihin pa ngayon ng mga tao doon. Hindi tuloy nadala yung bata sa ospital. Gumising kaya siyang hahanap ako ng sasagasaan ngayon. Nagkakaganong-ganong kasi ang buhay eh. No? Although, mag-iingat din kayo talaga. Mandurukot. Saan kaya ako mandudukot ngayon? Plano na talaga yun, no? Meron talaga pero hindi lahat ganun. At iisipin mo rin kung talagang i-stretch mo yung pangunawa mo. Bakit kaya siya nandudukot? Ano nangyari sa buhay niya at wala siyang naging ibang trabaho kundi yun? Ano mga kabiguan ang gumantong sa buhay niya na naging ganito siya? Distorted, warped, twisted. Maaawa ka pa. Kaya si Jesus maawa ini eh, kahit sa nakakainis. Kasi malalim ang pinagkukunan niya ng pangunawa doon sa tao. So just think of whoever ang kinakainis sa inyo as curious, as mistaken. Maybe limited or just over-eager. Insecure perhaps, trying hard. O meron lang siyang goal. Kaya ka natatapakan, may gusto siyang abutin. E pakalat-kalat ka kasi. Kung hindi ka nakakalat yan, hindi ka niya matatapakan. Defensive lang siguro siya or immature. Then you will find space in your heart to accommodate people. To understand them. To avoid getting angry at them. So, dali na. I-apply agad ang simpleng bagay na ito sa mga kinakainisan nyo. At i-apply pa ulit-ulit pag pa ulit-ulit kayong maiinis. Yung ganyan lang naman siya kasi blank lang siya. Nagmamadali lang siya kaya niya ako natapakan. ba? Diba? May problema lang siya ngayon kaya absent-mindedly nabusan niya ako ng kape. Iniwan lang siguro siya ng asawa niya. Kaya siya naiingit sa mga sweethearts. Kaya siya bitter. Kung hindi mo alam, umimagine ka ng isang kwentong mahabag ka sa kanya. Kasi kahit precise yung kwento na yun or not, napalitan yung iniisip mo. Di ba ang mahalaga yung nararamdaman mo? Hindi naman yung reality niya. Kasi yung reality mo, doon ka responsible for yourself and to God. So take good care of your health your body, your emotion, your spirit. Bakit kayo maglalagay ng lason sa swimming pool na kayo din ang lalangoy? Bakit kayo maglalagay ng lason sa sopas na kayo rin ang kakain? Pero ito yung inapayagan mong mainis ka, nilalason mo ang sarili mong puso. Nilalason mo ang sarili mong buhay, sinisira mo ang sarili mong kalusugan, sinisira mo pa ang spiritualidad mo kasi baka magkaroon ka pa ng kaaway, mananagot ka pa kung lumaon. So, lagi na lang nating sabihin, huwag ka nalang mainis sa kanya. Sabihin nyo nga sa katabi nyo. Sige na. Sabi naman ng katabi nyo, o oh, sige, hindi na ako mainis sa'yo. Kasi sa'yo ako inis eh. Di ba? Panginoong Diyos, salamat dahil pwede kaming mapaalalahanan sa isang simpleng bagay na ang totoo ay napakalaki ng epekto sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming nakakainis. Pero pwede kaming pumili para huwag sobrang mainis o huwag nalang mainis kahit paano pa. Turuan mo kay Panginoon na maging conscious that we can change the way we think. And it is the way we think that make us angry. Yung paraan, direksyon, korte ng pag-iisip namin ang nang iinis sa amin. So ang totoo, nasa kalooban namin ng problema. Wala sa labas. Hindi do sa taong may ginawa o hindi ginawa, kundi kung paano namin binibigyan ng kahulugan ng ginagawa nila. Turuan mo kami, Lord, to discipline our thoughts. Na huwag kami pumayag na hatakin kami ng mga iniisip namin patungo sa pagkakasala, sa paggalit, sa puot, sa away. Kundi hatakin kami ng iniisip namin palapit sa inyo. 
doon sa lugar na payapa ang puso namin. Hatakin kami kung saan tahimik, kung saan kami magiging maibigin, mapagpatawad, at tiwasay. The battle is really in the mind, in the spiritual realms. And so teach us, Lord, to win at that level. To win at the level of thought. Na sa isip pa lang, may control na kami. Huwag kaming sumunod sa mga kaisipan na dadalhin kami sa pagiging magagalitin. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa aming personal life. To be watchful, to be sensitive, and to reject thoughts that cause us to sin and cause us to displease you. Panandalian tayo magbulay-bulay habang nakayuko sa presensya ng Diyos at patuloy na pakinggan ng udyok ng Espiritu. At nais kong hamunin kayo, alalahanin nyo yung mga tao, top five or top three people na pinakanakakainis sa buhay nyo. Madaling makainis, laging nakakainis. Subukan nyo in silence, apply to them yung blank lang naman kasi siya. Insecure lang siya. Wala lang siyang pera. Bigo lang siya. Malungkot lang kasi siya and all that. Lord, sa aming pag-a-apply, guide us so that we can be more like your son, Jesus. Accepting, loving, forgiving, and therefore serene and peaceful. Let's be alone with the Lord in quiet moments.